This week on the Hour of Deliverance. The chain of darkness that has been holding you captive shall be broken to pieces. Die Kette der Dunkelheit, die dich gefangen hat, halten hat, soll in Stücke zerbrochen werden. Your hour of complete deliverance has come today. Deine Stunde der kompletten Befreiung ist heute gekommen. The special anointing of the Lord is upon me to proclaim liberty to you. Die spezielle Salbung des Herrn ist auf mir, um Freiheit dir zu proklamieren. Greetings to you, my brothers and sisters in Christ all over the world. Grüße an euch, meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. I'm very sure that the Lord has been blessing you through these programs. Ich bin sehr sicher, dass der Herr euch durch dieses Programm gesegnet hat. Many of you have had wonderful testimonies of what the Lord has been doing for you through these programs. Viele von euch haben wunderbare Zeugnisse gehabt, was der Herr durch dieses Programm für euch getan hat. Many have experienced the power of God through this program. Viele von euch haben die Kraft Gottes durch dieses Programm erlebt. And once again the Lord is about to do something great in your life. Und einmal mehr ist der Herr daran etwas Großes in deinem Leben zu tun. So listen to the message today very carefully. Hört der Botschaft heute sehr sorgfältig zu. And when it's time to pray, pray from the bottom of your heart. Und wenn es Zeit ist zum Beten, bete aus tiefstem Herzen. And I assure you with the promise of God. Und ich zeige euch mit den Verheißungen Gottes. That whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Das wer auch immer den Namen des Herrn anruft, der befreit werden soll. Remember, whosoever means whosoever. Erinnert euch daran, wer auch immer heißt, wer auch immer. No matter who you are or what you have done or where you come from. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, was du getan hast oder woher du kommst. Once you call upon the name of the Lord, you shall be delivered. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, so sollst du befreit werden. There was a man called Bartimaeus. Da war ein Mann mit Namen Bartimaeus. This man was a blind man. Er war blind. And one day he heard that Jesus was passing by. Und eines Tages hörte er, dass Jesus vorbeiging. When he heard that Jesus was passing by, he had two options. Als er hörte, dass Jesus vorbeiging, hatte er zwei Möglichkeiten. He could have kept quiet and Jesus would have passed him by. Er hätte ruhig bleiben können und Jesus wäre vorbeigegangen. And if Jesus had passed him by, he would have died in his blindness. Und dann wäre er in seiner Blindheit gestorben. But he had another option and he took that option. He called upon the Lord Jesus. Aber er hatte eine zweite Möglichkeit und hat die genommen. Er hat den Namen des Herrn angerufen. He cried out and said, Jesus, son of David, have mercy on me. Er hat ausgerufen und hat gesagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Those around him asked him to keep his mouth shut. Die drumherum haben ihm gesagt, halt die Schnauze. They asked him to keep quiet. Die haben gesagt, er soll ruhig sein. But the Bible says something interesting. Aber die Bibel sagt was Interessantes. The Bible says that Bartimaeus cried out even louder, saying, Jesus, son of David, have mercy on me. Die Bibel sagt, Bartimaeus hat sogar noch lauter geschrien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen über mir. The Bible then said another interesting thing. Die Bibel sagt dann was weiteres Interessantes. The Bible said that Jesus stood still. Jesus stand still. Because of the cry of Bartimaeus, Jesus could not move forward. Jesus had to stop. Wegen dem Schrei von Bartimaeus konnte Jesus nicht weitergehen. Er hatte zu stoppen. The Lord Jesus is still like that up till today. Der Herr Jesus ist immer noch so bis heute. When you cry to him from the bottom of your heart, he will stop and attend to you. Wenn du aus der Tiefe deines Herzens zu ihm schreist, so wird er stoppen und sich dir zudrehen. He is such a loving God. Er ist so ein liebender Gott. He cannot hear the cry of a child and ignore that cry. Er kann den Schrei eines Kindes nicht hören und ignorieren. That's why that scripture says, Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Darum sagt die Schrift, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, soll befreit werden. His love for you is stronger than the love of a mother for her little baby. Seine Liebe für dich ist stärker als die Liebe einer Mutter für ihr kleines Kind. 
There was a Syrophoenician woman in scripture. Da war eine phönizische Frau in der Schrift. In the book of Mark chapter 7. In Markus Kapitel 7. Her daughter was oppressed by a devil. Ihre Tochter wurde unterdrückt durch einen Dämon. And she heard about the Lord Jesus. Und sie hatte vom Herrn Jesus gehört. And she cried out unto him. Und sie hat zu ihm geschrien. The disciples were trying to send her away. Die Jünger haben versucht sie wegzuschicken. But somehow she broke through and came to the Lord Jesus. Aber irgendwie brach sie doch und kam zum Herrn Jesus. But because she was a Gentile, she was not qualified for that miracle. Aber weil sie eine Heidin war, war sie für dieses Wunder eigentlich nicht qualifiziert. Because when the Lord Jesus came the first time, he concentrated his ministry on the lost tribes of Israel. Weil als der Herr Jesus zum ersten Mal kam, hat er seinen Dienst konzentriert auf die verlorenen Stämme Israels. And Jesus told her, I cannot take the children's bread and give it to the dogs. Und Jesus sagte, ich kann nicht das Brot der Kinder nehmen und es den Hunden hinwerfen. But this woman who loved her daughter so much, with humility, she asked Jesus. Aber diese Frau, sie liebt ihre Tochter so sehr, hat mit Demut Jesus gefragt. She said, Lord, I know I'm not qualified. I know dogs cannot eat the children's bread, but they can at least eat the crumbs. Sie sagte, ja, Herr, ich bin nicht qualifiziert. Auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Even though she was not qualified for the miracle, the Lord Jesus looked upon her and he could not ignore her cry. Obwohl sie nicht qualifiziert war für dieses Wunder, hat der Herr Jesus sie angeschaut und er konnte ihren Schrei nicht ignorieren. If Jesus could give her a miracle and she was not qualified, how much more you? that you are qualified by the blood of Jesus. Wenn Jesus ihr ein Wunder geben konnte, obwohl sie nicht qualifiziert war, wie viel mehr kann er dir das geben? Du bist qualifiziert durch das Blut Jesus. If you can cry out to God today, God will appear unto you. Wenn du zu Gott schreien kannst heute, wird Gott dir erscheinen. This program is passing by the same way Jesus was passing by on his way to Jericho. Dieses Programm geht so vorbei auf die gleiche Art und Weise wie Jesus vorbeiging auf dem Weg nach Jericho. But blind Bartimaeus took most of that opportunity and he cried unto the Lord that have mercy on me and deliver me from my blindness. Und der blinde Bartimaeus hat diese Möglichkeit ausgenutzt und hat ausgefunden, Herr Jesus, hab Erbarmen über mir und befreie mich von dieser Blindheit. What is that problem in your life today? Was ist das Problem in deinem Leben heute? What is that difficult situation that you are going through? Durch welche schwierige Situation gehst du durch? What is that thing in your life that is making you to cry and cry every day? Welches Ding in deinem Leben bringt dich jeden Tag zum Schreien? What is that problem in the life of your children that is making you cry and cry every day? Welches Problem im Leben deiner Kinder bringt dich jeden Tag zum Schreien und Schreien? If you can cry unto the God of Israel today. Wenn du zum Herrn Israel schreien kannst heute. He said, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Er sagt, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet und befreit werden. There was a man called Jabez in scripture. Es gab in der Schrift einen Mann mit Namen Jabez. The Bible says that his mother called his name Jabez because she bore him in sorrow. Die Bibel sagt, seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, weil sie ihn mit Sorgen geboren hat. Jabez means one who causes pain. Jabez bedeutet, Derjenige, der Schmerzen verursacht. The mother's life was so grievous when she had him that she called him Jabez. Das Leben der Mutter war so traurig, als sie ihn hatte, dass sie ihn Jabez genannt hat. I'm sure with that kind of name, Jabez must have suffered a lot of rejection. Ich bin sicher, dass mit diesem Namen Jabez einen Haufen Ablehnung erfahren hat. Because I'm sure you will not want to be friends with somebody whose name means somebody who causes sorrow. Ich bin sicher, du wirst ja nicht mit jemandem Freund sein, dessen Namen bedeutet, das ist jemand, der Schmerz verursacht. But one day Jabez heard about the God of Israel. Aber eines Tages hat Jabez vom Gott Israels gehört. And he cried unto that God of Israel. Und er rief aus zu diesem Gott Israels. The Bible says he called on the God of Israel and prayed. Und er rief den Gott Israels an und betete. And he prayed and said, Oh, that thou wouldest enlarge my coast. Und betete, dass du doch mein Gebiet erweitern mögest. And that thou wouldest bless me indeed. Und dass du mich doch segnen würdest. And that thy hand might be with me. Und deine Hand mit mir sei. To keep me from all evil. Und du das Übel von mir fernhieltest. To deliver me from all evil. 
dass kein Schmerz mich treffe. And the Bible says God granted him that which he requested. Und die Bibel sagt und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. That God of Israel is still alive and is still the same today. Dieser Gott Israels ist immer noch lebendig und er ist immer noch der gleiche heute. If he could answer blind Bartimaeus and deliver him from his blindness. Wenn er dem blinden Bartimaeus Antwort geben konnte und ihn von seiner Blindheit befreien konnte. If he could answer the Syrophoenician woman and deliver her daughter. Und wenn er der Syrophoenischen Frau Antwort geben konnte und ihre Tochter befreien konnte. If he heard the cry of Jabez and he delivered Jabez from evil. Und wenn er den Schrei von Jabez gehört hat und Jabez vom Übel befreit hat. Then I can assure you of one thing. Dann kann ich dir etwas sicher sagen. He will not ignore your prayer today. Er wird dein Gebet heute nicht ignorieren. As you call upon him from the bottom of your heart. Wenn du ihn anrufst aus der Tiefe deines Herzens. He will hear your cry. Wird er deinen Schrei hören? He will deliver you. Und er wird dich freisetzen. He will set you completely free. Er wird dich komplett freisetzen. I don't care how long that affliction has been there for. Ich kümmere mich nicht darum, wie lang diese Bedrückung gewesen ist. The power of God is higher than any evil power. Die Kraft Gottes ist höher als jede teuflische Kraft. In the book of James chapter 5. Im Jakobus 5. The Bible asks the question. Kommt eine Frage. He said, is any among you afflicted? Leidet jemand unter euch? Let him pray. Er bete. So he gave a question and he gave the answer. Da kommt eine Frage und eine Antwort. He gave the problem and he gave the solution. Das Problem und die Lösung. Is any among you afflicted? Leidet jemand unter euch? Let him pray. Er bete. Why did the Bible recommend prayer for affliction? Warum empfiehlt die Bibel Gebet für Leiden? Because prayer has the power to destroy affliction. Weil Gebet die Kraft hat, Leiden zu zerstören. Unfortunately, many of us we don't follow the Bible prescription for affliction. Unglücklicherweise folgen viele dem biblischen Vorschlag oder der biblischen Verschreibung für Leiden nicht. Is any of you afflicted? Let him pray. Leidet jemand unter euch? Er bete. The Bible didn't say let him complain. Die Bibel sagt nicht, er soll sich beklagen. The Bible did not say let him cry. Die Bibel sagt nicht, er soll schreien. The Bible did not say let him grumble. Die Bibel sagt nicht, er soll schimpfen. The Bible did not say let him feel sorry for himself. Die Bibel sagt nicht, er soll selbst Mitleid haben. But the Bible said let him pray. Die Bibel sagt, er bete. There is sufficient power in prayer to destroy any affliction that you are going through. Es hat genügend Kraft im Gebet, um jedes Leid zu zerstören, durch das du gehst. When you pray from the bottom of your heart, the Lord Jesus will stop and attend to you. Wenn du aus der Tiefe deines Herzens betest, wird der Herr Jesus stoppen und sich dir zuwenden. Even if that affliction has been there in your life from the time you were born. Auch wenn das Leid in deinem Leben ist, seit du geboren bist. As we call upon the God of Israel today. Wenn wir den Namen des Gottes Israels anrufen heute. That affliction will be taken away. Dieses Leid wird weggenommen werden. The hand of the Lord is not shortened that he cannot save. Die Hand des Herrn ist nicht zu so kurz, dass er nicht retten kann. The power of God has not diminished in our generation. Die Kraft Gottes ist nicht kleiner geworden in unserer Generation. That's why the Bible says Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Darum sagt die Bibel Jesus Christus der ge gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. The same love and compassion that he had yesterday, he still has it today. Die gleiche Liebe und das gleiche Erbarmen, das er gestern hat, hat er auch heute. The same power he displayed in the Bible days, he still has it today. Die gleiche Kraft, die er in biblischen Zeiten gezeigt hat, hat er auch heute. The same ability he has to save, to heal and to deliver, he still has it today. Die gleiche Fähigkeit, die er hat, um zu retten, zu heilen und zu befreien, die hat er auch heute. You that person that you are crying right now. Du diese Person, die du heute schreist. The Lord Jesus is standing before you. Der Herr Jesus steht vor dir. The Lord has seen your tears and he has heard your cry. Der Herr hat deine Tränen gesehen und dein Schreien gehört. The Lord is going to destroy that affliction in your life. Der Herr wird dein Leiden in deinem Leben zerstören. The same way he changed the life of Jabez, he's going to change your life. In der gleichen Art und Weise, wie er das Leben von Jabez verändert hat, wird er auch dein Verändern. You're that person you can hear my voice clearly. Du bist die Person, die heute meine Stimme klar hören kann. The Lord Jesus is speaking to you. Der Herr Jesus redet zu dir. He says, I, the Lord, I have seen your tears. Ich, der Herr, sagt er, ich habe deine Tränen gesehen. And he is going to set you free today. Und er wird dich heute freisetzen. The hand of the enemy that has been afflicting you shall be broken to pieces. Die Hand des Feindes, die dir Leid gebracht hat, soll in Stücke zerbrochen werden. The chain of darkness that has been holding you captive shall be broken to pieces. Die Kette der Dunkelheit, die dich gefangen hat, 
erhalten hat, soll in Stücke zerbrochen werden. Your hour of complete deliverance has come today. Deine Stunde der kompletten Befreiung ist heute gekommen. The special anointing of the Lord is upon me to proclaim liberty to you. Die spezielle Salbung des Herrn ist auf mir, um Freiheit dir zu proklamieren. Now rise to your feet, I'm going to pray for you. Steh bitte auf, ich bete für dich. Lay your right hand on your head. Leg deine rechte Hand auf deinen Kopf. And close your eyes. Und schließ deine Augen. Lord Jesus, hey. I present your children before you. Ich bring deine Kinder vor dich. Many of them have been crying unto you like Jabez. Viele von ihnen haben wie Jabez zu dir geschrien. Many of them have been crying unto you like Bartimaeus. Viele von ihnen haben wie Bartimaeus zu dir geschrien. And Lord, you promised us in your word. Und Herr, du hast uns verheißen in deinem Wort. That whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Wer auch immer den Namen des Herrn anruft, soll befreit werden. As they have cried unto you, Lord, answer them by your fire. So wie sie dich angerufen, Herr haben Herr, antworte ihnen durch dein Feuer. Lord Jesus, lay your hands of deliverance upon every single one of them. Herr Jesus, leg dein, deine Hand der Befreiung auf jeden einzelnen von ihnen. I stand here as a servant of God and I command the affliction in your life to die. Ich stehe hier als Diener Gottes und befehle dem Leiden in deinem Leben zu sterben. Anything in your life that has not been planted by God. Alles in deinem Leben, das nicht von Gott gepflanzt worden ist. I command those evil things to be uprooted now. Ich befehle diesen teuflischen Dingen, dass sie ausgerissen werden. Jetzt. Right there where you are, let the deliverance fire of God come upon you. Lass das befreiende Feuer Gottes auf dich kommen. Let the power of God come upon you. Lass die Kraft Gottes auf dich kommen. Receive your deliverance by fire. Empfang deine Befreiung durch Feuer. Be set free from every attack of the enemy. Sei frei gesetzt von jedem Angriff des Feindes. Let the power of God come upon your children. Lass die Kraft Gottes auf deine Kinder kommen. Every hidden sickness in their lives, let it be taken away. Lass jede versteckte Krankheit in ihrem Leben weggenommen werden. I command the infirmities in your body to be uprooted now. Ich befehle den Krankheiten in deinem Körper ausgerissen zu werden. Receive your total healing and deliverance now. Empfange deine totale Heilung und Befreiung jetzt. In the name of the Lord Jesus Christ. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Thank you, Father, for the answer. Danke, Vater, für die Antwort. In Jesus' name we have prayed. In Jesu Namen haben wir gebetet. I felt the power of God so strongly in this program. Ich habe die Kraft Gottes so stark gemerkt in diesem Programm. And I know that the Lord has done something for you. Und ich weiß, dass der Herr was für dich getan hat. Please write us and send us an email. Bitte schreib uns, schick uns eine E-Mail. Telling us of the wonderful things the Lord has done for you. Und lass uns wissen, was für wunderbare Dinge der Herr für dich getan hat. And until we meet again next week. Und bis wir uns wieder treffen nächste Woche. God bless you. Gott segne dich.